फैसिलिटेटेड डिसीजन है ना तो ग्लूकोज देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जैसे हमने पढ़ा था एक्वापोरिंस में इसमें भी होते हैं वन टू थर्टीन तक है ना तो फ्यू ऑफ देम यू शुड नो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है बट यू शुड नो फ्यू ऑफ द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स लाइक ग्लू ग्लूट वन ये ग्लूट वन कहाँ पे होते हैं हमारे ब्रेन आरबीसी एंड प्लेसेंटर्स में मिलते हैं है ना एंड इसका जब डिफेक्ट होता है देर इज ए डिजीज कॉल्ड ग्लूट वन डेफिशियंसी सिंड्रोम है ना इसके इसके अगर क्या होता है डिफिशियंसी होते हैं है ना ग्लूट वन में म्यूटेशन होता है दिस इज कॉल्ड ग्लूट वन डेफिशियंसी सिंड्रोम एंड इस सिंड्रोम में होता है कि थोड़े बहुत जानना चाहिए लाइक देर इज अ इन्फेंटाइल सीजर्स बच्चों में होता है यूजली देर आर सीजर्स इन दो इन्फेंट एंड द हेड आर स्मॉलर इन साइज माइक्रोसिफ एलिंग लेट में आता तो डोंट आस्क इन प्लीज गो इन साइड फॉर द नीड ऑफ आस्किंग देन ग्लूट टू है ना इट इज फॉन्ड इन द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियस एंड द लीवर सेल्स ऑल्स हेपेटोसाइड एंड इसके अगर डिफेक्ट होते हैं वॉट एपन देर इज ए सिंड्रोम कॉल्ड पैंकोनी बीकल सिंड्रोम है ना इतना आपको ईजी में आएगा नहीं बट यू शुड आपको आगे के लिए भी सोचने तो फैंकोनी बीकल सिंड्रोम इट इज इट इज है इस सिंड्रोम में क्या होता है देर इज हाइपर क्लाइसीमिया देर इज हाइपर लिपिडीमिया देन देर इज ए डोआरफिसम है ना सब्जेक्ट था डोआर ओके देन देर इज अनदर टाइप ऑफ ग्लूट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ग्लूट थर्ड ब्रेन इट इज फॉन्ड इन ब्रेन किडनी एंड प्लस इंटाइट इट इज प्रीडोमिनेंट देन ग्लूट फोर इज इंपॉर्टेंट है ना ग्लूट फोर कहाँ पे होता है हमारे especially in insulin dependent it is a insulin dependent hai na this glut 4 these are insulin dependent actually these glut 4 kahan pe honge jahan pe wo cells jo insulin ke aane se kya hote wo glucose ki utilize karne lagte hai in those cells this glut glut 4 are found like in skeletal muscle adipose tissue okay liver cells isn't it so स्केलेटल मसल कार्डिक मसल आईडीपोस्ट इश्यू दे आर ऑल यूटिलाइजिंग द इंसुलिन स्टिमुलेटेड ग्लूकोज एप्टेक इंसुलिन आता है तो ग्लूकोज एप्टेक बढ़ जाते हैं इंसुल का एंड इट इज थ्रू द ग्लूट फोर देन देर आर अनदर ग्लूट ग्लूट फाइव इट इज इट ट्रांसपोर्ट फ्रुक्टोज इन टू द जेजनम एंड इन टू द स्पॉम है ना ये है तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बट इट इज ट्रांसपोर्टिंग द फ्रुक्टोज देन देर इज अनदर Uh, glut 8 then glut 12 it is predominant in brain blastocyst then 12 it is heart prostate okay these both are these are also glut 8 and 12 these are also insulin dependent insulin aayega tabhi ye kaam karta hai na jaise kya tha glut 4 tha okay but glut 4 is more predominant then as we have discussed this facilitated diffusion they show a property called saturation kinetic you can see concentration agar bad raha hai substance ka rate of diffusion is increasing you can see this is a simple diffusion hai na ye simple diffusion ho gaya jitna hum concentration badhayenge gradient badhayenge utni diffusion bad jayega so it is a linear increase but in the uh, facilitated diffusion there is a linear increase up to extent and after that the curve it curves and it comes to a point of saturation because all the carrier proteins have been utilized and also the energy also have been utilized okay uh, availability of carrier protein or supply of energy it is also limited both of the things are there okay so those transport proteins uh, which is a carrier or chemical uh, channel protein they will show this property saturation kinetic because it reaches a uh, phase of p2 hai na saturation stage tak aa jayega these are the aapko exams mein aa jata hai simple aur facilitated diffusion mein differentiate karne ke liye exam mein aapko it can be asked you know simple diffusion everyone can think of it there is no carrier molecule is involved hai na facilitated diffusion mein carrier molecule hai isn't it 
saturation kinetic simple diffusion is not showing this property it's not it is linearly dependent hai na linear relation hai and facilitated diffusion is showing the saturation kinetic competitive inhibition we have seen kisme milega jisme jo carrier protein ke through jayega okay usme usme aapko competition hoga hai na isme koi gates to hai nahi to competition ka koi zarurat nahi hai then uh, competitive inhibition it is a simple diffusion it is absent it will be present in that and it shares the property and the rate of diffusion carrier protein may be slow and fa uh, facilitated diffusion because it is getting facilitated so it is a bit faster okay rate of then specificity obviously no specificity in simple diffusion and there is it is a specific in nature so these are few differentiating point then another type of diffusion humne padha tha simple diffusion facilitated diffusion ek aur diffusion aapko aage padhoge physiology mein will come across this non ionic diffusion non ionic diffusion especially jab aap renal area padhoge renal physiology wahan pe aayega ye ye kya hai non ionic diffusion there is another uh, way of diffusion uh, in which there are some weak acids and bases what happens that they are soluble in cell membrane in undissociated form matlab well, dissociated form mein nahi hai jab juta hua hai tab to ye soluble hai jab ye polar ho jata hai hai na jab dissociate ho jata hai so it is un, un, uh, not soluble so what happens it finds a phase ye kya karta hai uh, undissociated form mein to jata hai aur cell ko cross kar jata hai aur cross karne ke baad fir se dissociate ho jata hai ठीक है सो दैट इज कॉल्ड नॉन आयनिक डिफ्यूजन ठीक है सो इट सम वीक एसिड्स एंड बेसिस आर क्वाइट सोलेबल इन सेल मेम्ब्रेन इन अनडिसोसिएटेड फॉर्म तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में तो क्या है सोलेबल है ठीक है जब ये क्या हुआ डिसोसिएटेड फॉर्म में हुआ तो दिस इज नॉट सोलेबल दिस इज नॉट इट कैनॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन है ना तो वॉट एपन दैट so these molecules of undissociated substance undissociated form may diffuse ho jate from one side to another and there it gets after that it gets uh, ionized dissociated theek hai example like uh, if you will study in uh, renal uh, physiology wahan pe kya hota hai ammonia hai na ammonia ion jo hota hai nh3 is secreted into the urine and then changed to अमोनियम आयन ठीक है एन एच थ्री जो है इट इज सिक्रेटेड इन टू द यूरिन एंड देन चेंज टू एन एच फोर प्लस आयन एन एच थ्री के फॉर्म में क्या होता है क्रॉस कर जाता है वहां पर जाकर यह फिर से चेंज हो जाता है एन एच फोर में ठीक है तो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज दैसिव कौन सा था हमारा पैसिव एंड एक्टिव पैसिव में डिसीजन आ रहा था ना अनदर पार्ट हुआ ऑस्मोसिस everyone knows osmosis that is the flow of solvent from flow of solvent from high water concentration to low water concentration simply you can tell or reverse way you can also tell from low solute concentration to high solute concentration hai na so in other either way it can be defined that is a passive flow of solvent across a permeable membrane selective membrane from solution containing low concentration of solute to high solute concentration or it may also be called uh, that is diffusion of water from area of high water content to area of low water content jahan kam hoga water hai na udhar se jahan zyada hoga usse kam mein chala jayega hai na area of high concentration of water to area of low concentration you can see here This is a semi-permeable membrane. In the water, it is having solutes also. So water is moving from this side to this side, isn't it? है ना? High solute concentration है इधर. Solute concentration इधर कम है. So low solute concentration to high solute concentration. That is osmosis. Then what is osmotic pressure? Whatever the pressure that is required to prevent that. जो ऑस्मोसिस अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा अपने आप वाटर मूव कर जाएगा 
so whatever the pressure required to prevent that osmosis okay when apply to the side of high solute concentration high solute concentration ki taraf hi lagana hoga rokne ke liye isn't it are you getting me or not so you can see here high solute concentration low solute concentration to kya ho gaya water is jada tha ha idhar solute jada hai so water will move from here to here isn't it so it is increasing lekin kya utna pressure lagaya ki ye wapas ye maintain kara hua that is the osmotic pressure and another term you will uh, come across that is oncotic pressure ye kya hote oncotic pressure is the pressure in the plasma hai jo blood mein jo plasma hote hai uske liye especially hum ek word dete hain that is oncotic pressure that is the osmotic pressure of the plasma which is exerted by osmotically active substances and osmotically active substances kon hote hain like different plasma proteins glucose hai na ye sab osmotically active substances hai electrolytes these are all osmotically active substances so the osmotic pressure of the plasma which is exerted uh, by the osmotically active substances hai na usme albumin hote hai globulin hote hai hai na fibrinogen hote hai you know so they are uh, they are producing some pressure there that is called oncotic pressure oncotic pressure usually aapko har jagah kahan pe milega 25 milega 25 mm mercury okay with slight variation in some area and you know mole mole osmolarity osmolality is the word jayenge na mole kya hota it is the molecular weight of the substance in gram and one osmol is number of osmotically active substance usko hum one osmol kehte hain jitna osmotically active substance hai usko hum osmol kahenge okay then osmolarity you know it is the number of osmoles per liter of the substance hai na osmolarity hai na jo osmolarity mein kya hoga per liter of the solution then osmolality is per kg of the solution okay per liter jo hota hai to osmolarity aa jata hai और पर के जी होता है तो ऑस्मोलैलिटी हो जाता है यूजली बहुत ये दोनों में क्वांटिटी डिफरेंस ज्यादा नहीं होते है ना पर के जी है और पर लीटर है ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है ना लेस देन वन परसेंट का वेरिएशन है नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी कितना होता है हमारा वट इज अ नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी एनी वन इट इज टू नाइनटी मिली ऑस्मोल टू थ्री हंड्रेड मिली ऑस्मोल पर लीटर ओके या पर के okay so normal plasma osmolality is 290 milli osmol per kg osmolality likhenge to per kg aa jayega osmolality mein per liter aa jayega okay so in the plasma plasma mein jo hota hai hamara the total osmolality 270 milli osmol are contributed with by these electrolytes only hai na jo plasma mein jo electrolytes hote hain that is providing maximum osmolality these are also osmotically active substances so 270 milli osmol is contributed by these uh, ions sodium chloride bicarbonate then remaining 20 milli osmol ye jo kya hota hai hamara contributed by glucose and urea okay glucose and urea the plasma proteins hai na plasma proteins albumin globulin you know hai na they are they are only providing uh, approximately 2 milli osmol only to the uh, uh, total osmolality isn't it 270 milli osmol to hamare ion se hi aa gaya then another 20 milli osmol are contributed by glucose and urea and approximately 2 milli osmol is only contributed by these plasma proteins though, though they are also very important you know no coming on to the you know there are isotonic solution there are hypotonic solution then there are hypertonic solution you must be you must have gone through these in your previous classes hai na 10 12 mein padha hoga ye hypotonic hai na agar ek rbc ko hum hypotonic solution mein karenge to kya hoga what will happen it will imbibe water to the osmosis isn't it hypotonic solution hai charo taraf and andar mein kya hypertonic hai to kya hoga it will imbibe so what will happen is the cell will 
swell up and it will burst you know it will lies then normal solution mein to kuch nahi hoga then this solution is called isotonic solution hai na then there is hypertonic solution also hai na agar hypertonic environment mein agar rakhenge what will happen it will shrivel up hai na osmosis ka process hai yahan pe bhi hoga hai is it clear na ye to easy hai then this solution is isotonic you must have uh, seen the normal saline solution normal saline ka bottle dekha hai na na iv fluid jo chadate injection se dete those are normal solution normal saline ns hai na ns hote hai rl hote hai ye sab hote hai so ns jo solution hota hai that is isotonic solution isotonic solution mein kya hota hai 0.9% nacl what is why usme aap dekhoge bottle mein likha raha hai 0.9% nacl that is isotonic solution agar 0.9% se concentration jyada hai then there is hypertonic solution usse kam hai to hypotonic solution hai ठीक है देन देर आर अदर ट्रांसपोर्ट इन मैं यू नो हमने पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्ट में देर वॉज डिफ्यूशन ऑस्मोसिस है ना देन अदर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म वॉज ऑल्सो देर देर वॉज फिल्ट्रेशन बल्क फ्लो है ना देन देर वॉज सॉल्वेंट ड्रैग ठीक है ठीक फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है द प्रोसेस वाई बी द फ्लूड इज फोर्स थ्रू ए मेम्ब्रेन प्रेशर इफेक्ट से जा रही है है ना बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन हाइड्रोस्टैटिक एंड ऑन्कोटिक प्रेशर एक तो होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो वाटर जो वाटर सब्सटेंसेज है एस टू ओ मॉलिकल जो है है ना दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग दो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड देर इज ऑन्कोटिक प्रेशर ऑन्कोटिक प्रेशर क्या हुआ विच आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई द ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंसेज ठीक है तो दिस इसके बैलेंस से भी क्या होता है फिल्ट्रेशन होता है ना अगर ज्यादा कम होगा देन देर इज बल्क फ्लो वेन फिल्ट्रेशन इज रिजल्टिंग रिजल्ट इन मोमेंट ऑफ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ वाटर है ना अचानक ज्यादा अगर वाटर एक साथ अगर फ्लो हो रहा है दैट इज कॉल्ड बल्क फ्लो देन देर इज अ सॉल्वेंट ड्रैग सॉल्वेंट ड्रैग क्या हुआ सॉल्वेंट इज अ वाटर यू नो वाटर के साथ डिजोल्व सब्सटेंस के साथ साथ में एंट्री ले लिया गया है ना ड्रैग हो गया उसके साथ साथ दैट इज कॉल्ड solvent drag during the flow of water it carries with it dissolved substances that is solid then coming on to the active transport mechanism you know there are active transport mein aapko pata hai na active transport means affil transport from low concentration to high concentration obviously it will require energy isn't it theek hai अगर दो साइड में पानी है तो क्या होते हैं कम पानी से ज्यादा में डालना तो पाइप के थ्रू डालते हैं इजेंट इट अगर ज्यादा से कम में डालना तो जस्ट बांध को हटा देते हैं तो चला जाते हैं सो इट रिक्वायर्स एनर्जी एंड इट आल्सो एग्जिबिट्स काइनेटिक फेनोमेना सेचुरेशन फेनोमेना लाइक द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाई इज इट सो बिकॉज इज ऑल्सो यूटिलाइजिंग क्यों क्यों बता हाँ आपसे पूछ रहे बिकॉज ये ये भी एक आपको चैनल प्रोटीन यूज कर रहे है ना तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वर्ड से ही पता चल रहा है क्या समझ में आ रहा है इससे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट इन विच लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ तो जा रहे हैं बट इट इज यूटिलाइजिंग द एनर्जी एट द साइट ऑफ द ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली यूटिलाइजिंग द एनर्जी है ना वहीं पर जरूरत है जहां पर ट्रांसपोर्ट हो रही है ना लाइक एग्जाम्पल यहां पर क्या है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पम्प कैल्शियम एटीपेज पम्प देन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है इट इज नॉट यूटिलाइजिंग द एनर्जी एट द साइट ऑफ द ट्रांसपोर्ट इट इज यूटिलाइजिंग द एनर्जी इन डायरेक्टली है ना प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं उसके इन्फ्लुएंस में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो लाइक यू कैन सी ये सेल मेम्ब्रेन का दोनों साइड है है ना वन साइड इज दिस अंदर साइड एल्यूमिनल साइड है सपोज दैट व्हाट विल हैपन अगर इस साइड में अगर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट चल सपोज सोडियम पोटेशियम पंप है तो व्हाट इट इज डूइंग सोडियम बाहर जा रहे तो सेल के अंदर में क्या होगा सोडियम इज डिप्लीटिंग कम हो रही है तो वाट हैपन दैट इस साइड में अगर सोडियम ज्यादा होगा तो वॉट इट विल हैपन इसके इन्फ्लुएंस में चूंकि यहां कम हो रहा था तो ये सक कर लगेगा 
तो अगर इस पंप को अगर हमने बंद कर दे तो क्या होगा दिस पंप विल वर्क और नॉट इट विल नॉट वर्क बिकॉज इट इज एक्टिंग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पंप सो दैट्स वाई इट इज यूटिलाइजिंग द एनर्जी इन डायरेक्टली सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड दिस सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी ए फोर ट्रांसपोर्ट फो ट्रांसपोर्ट मीन्स दो सब्सटेंस इन वन डायरेक्शन इट इज मूविंग है ना पिछले वक्त क्लास में देखा था ना दैट इज सिम्पोर्ट then it may be counter transport also hai na co transport or counter transport opposite side bhi move kar sakte hai sabse co transport like sodium and glucose co transport hota hai sodium bhi ja raha hai sath mein aur glucose bhi ja raha hai sodium amino acids bhi jaate hai hai na then counter transport mein sodium ja rahi hai aur hydrogen opposite side mein ja raha hai okay like sodium potassium pump sodium ja rahi hai opposite side mein potassium ja rahi hai then primary active transport it directly utilizes the metabolic energy for the transport process theek hai operated by ion pump hai na metabolic energy at the site of the transport utilizing and there are ion pumps which are involved here what is this uh, the ion pumps it is utilizing the energy hydrolyzes the atp and generating the energy है ना एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होगा एज द आइन फॉर्म हाइड्रोलाइज ए टी पी दिस आर ऑल्सो कॉल्ड ए टी पी एजेस इसलिए कहते हैं ना चूंकि एटीपी को ब्रेकडाउन करके एनर्जी ले रहे सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ए टी पेजेस है ना सब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब में ए टी पेजेस आएगा ठीक है एग्जाम्पल इज सोडियम पोटेशियम एटी पेज कैल्शियम एटी पेज ठीक है then hydrogen potassium atp is from the primary active transport then there are different types of atp is like kya hote sodium potassium atp is ho gaya commonly occurring atp is hai sabse jyada common yahi milta hai other common atp is are calcium atp is hydrogen potassium atp is then only hydrogen atp is also atp is have been classified into p type जिसमें फॉस्फोरेशन के थ्रू हो रहा है एनर्जी पी टाइप देन वैक्यूलर टाइप वी टाइप देन देर आर एनर्जी कपलिंग फैक्टर टाइप एफ टाइप देन देर आर एबीसी ट्रांसपोर्टर एबीसी क्या हुआ एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर है ना एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीपी दिज आर ऑल्स यूजिंग द एटीपी दैट्स वाई देर आर क्लासिफाइड एज एटीपी जेस देन सोडियम पोटेशियम एटीपी यू नो इसमें क्या होता है हमारा सोडियम बाहर जाते हैं थ्री सोडियम एंड दो पोटेशियम गेट्स इन से एंड यू कैन सी द एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज है ना एटीपी इज ब्रेकन डाउन इनटू एडीपी सो सोडियम पोटेशियम एटीपी इट इज अ एंटीपोर्ट है ना एंटीपोर्ट कह सकते हैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे दैट पम्प बट इट इज अन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी एक्टिव में नहीं है क्योंकि एनर्जी यहीं पर यूटिलाइज हो रही है ना तो सोडियम पोटेशियम एटीपीएस इट इज लाइक एन एंटी पोर्ट दैट पम्प्स द पोटेशियम इनसाइड तो द सेल एकट द पोटेशियम अंदर में पोटेशियम एकट करेगा इट इज लाइक अ बैग ऑफ पोटेशियम है ना इन द सी ऑफ सोडियम ऑल अराउंड दर इज सोडियम सोडियम को बाहर कर रहे है ना फ्लोटिंग इन द सी ऑफ सोडियम ठीक है इट इज लाइक अ बैग ऑफ पोटेशियम इससे क्या होता है अंदर में पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है सो द एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल दिस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई पोटेशियम इन साइड द सेल एंड हाई पोटेशियम आउटसाइड द सेल ठीक है देन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस दिस पंप इज कॉल्ड इलेक्ट्रोजेनिक पंप वाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोजेनिक पंप कैन एनी वन टेल Why it is called electrogenic pump? What are you going to say? Stand up and tell whoever wants to tell. Yeah? Simple. There is a there is a uh, there is a creation of potential across the cell membrane through this because you know potassium. What is it doing? Normally potassium is outside the cell. Yeah, the ECF concentration potassium sodium is more than that. बाहर में लेकिन क्या कर रहा है ये ये फिर भी क्या कर रहा है बाहर की तरफ इसको 
आपको क्या कर रहे हैं पुश कर रहे हैं इट सो इट इज डूइंग द वर्क अगेंस्ट द ग्रेडियंट सो इट इज क्रिएटिंग अ पोलराइजेशन है ना पोलराइज कर रहा है मेम्ब्रेन को अक्रॉस द मेम्ब्रेन इट इज क्रिएटिंग अ ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन सो दैट्स वाई इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट इज बीन प्रोड्यूस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोजेनिक पंप विल सी लैटर इट इज रिस्पॉन्सिबल इन द फॉर्मेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन द कपलिंग रेशियो इज थ्री सोडियम आउटसाइड टू पोटेशियम इन साइड थ्री सोडियम आउटसाइड एंड टू पोटेशियम इन साइड एंड यूल सी दिस पंप सोडियम पोटेशियम एटी पे पंप ये क्या होता है इसमें दो सब यूनिट होते हैं अल्फा एंड बीटा सब यूनिट है ना लार्ज अल्फा एंड स्मॉल बीटा सब यूनिट अल्फा सब यूनिट होते हैं लार्ज एंड स्मॉल बीटा सब यूनिट इज देयर एंड दिस सब यूनिट आर डिफरेंट यू कैन सी एयर इट इज कॉल्ड हेट्रो डायमेरिक हेट्रो डायमेरिक प्रोटीन हेट्रोजीनस पंप होते हैं हेट्रोजीनस हेट्रो डायमेरिक प्रोटीन क्योंकि दोनों अलग अलग है प्रोटीन तो दैट्स वाई दीज यूनिट आर डिफरेंट इट इज कॉल्ड हेट्रो डायमेरिक प्रोटीन एम सिक्स में आ सकते हैं है ना इन देर आर टू सब यूनिट अल्फा एंड बीटर दिस इज अक्चर एग्जाम्स में आपको शॉर्ट नोट में आते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोडियम पोटेशियम पंप You can see here, this alpha subunit and the beta subunit. Alpha subunit is having three binding sites inside. है ना तीन sites है इधर, four sites. ATPs के लिए एक sodium को bind करने के लिए three sodium binding sites. Then there is a phosphorylation site. Then there is a ATP binding site. And बाहर में there are two sites. There are potassium के लिए and there is another binding site that is called auben. Auben बाइंडिंग साइड ये क्या होता है इस पंप को इनिबिट करने का होता है है ना तो पोटेशियम यूजली बाइंड करेगा यहाँ पे एट द साइटोप्लाज्मिक साइड दिस इज द इन साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ये आईसीएफ का एरिया है दिस इज द ईसीएफ एरिया एक्स्ट्रा सेलर फ्लूड सो एट द साइटोप्लाज्मिक साइड दिस इज द साइटोप्लाज्मिक साइड द अल्फा सबिटीज आए एटीपेज एक्टिविटी एटीपेज एक्टिव एटीपी यूटिलाइज होना है वहाँ पे इज एंड सो इट इज एविंग एटीपेज एक्टिविटी and there are binding sites for sodium atp and phosphate hai na the sites are sodium ke liye atp ke liye and phosphate ke liye teen sites andar ho gaye ek atp sites hai hai na so what happens that and the extracellular site it is having binding sites for two potassium and a site for auben auben is a inhibitor of this pump aage dekhenge And there is a beta subunit. It is having, actually, this is having attached with uh, carbohydrates. This is, has three extracellular glycosylation sites. है ना ये carbohydrates इसको support करते हैं. Glycosylation sites of beta subunit. So this is the structure. And uh, this sodium potassium pump was first. Uh, discovered by this scientist danish physiologist christian skau and in 1957 and after four decades of work he got the nobel prize in 1997 and this pump is present in all your all of your cell every cell mein ye hote hai lagbhag 25 to 30% of your atp is being utilized by this pump hai na aapke atp jitne एटीपी जनरेशन होता है उसको 20 टू 35 फाइव परसेंट इज बिंग यूटिलाइज बाई दिस पंप सो दिस पंप इज वेरी सिग्निफिकेंट पंप वॉट इज द मैकेनिज्म एक्शन इट इज अकरिंग थ्रू द फॉस्फोरेशन एंड डी फॉस्फोरेशन ऑफ द कैरियर प्रोटीन है ना दैन दैट इज लीडिंग टू द ट्रांसफर ऑफ द आय सो वॉट एपन दैट वेन एवर द सोडियम गेट्स चांस टू बाइंड टू दिस साइड साइड है ना बाइंडिंग साइड है सोडियम के लिए तो सोडियम तीन पॉकेट है सोडियम के लिए तीनों पॉकेट पे जब ये कवर हो जाएगा तीन सोडियम ले लेगा अंदर से ओके आईसीएफ एरिया से तो व्हाट एपन दैट थ्री एटीपी थ्री सोडियम एंड वन एटीपी मॉलिक्यूल बाइंड टू देयर रेस्पेक्टिव साइड्स व्हाट एपन दैट देयर इज अ कॉन्फर्मेशनल चेंज दिस एक्टिवेट्स दैट द एंजाइम एटीपेजेस जो एटीपेजेस था ना एंजाइम इसके लिए जो साइड्स थे वहां पर एटीपेजेस जैसे सोडियम थ्री सोडियम आके बाइंड करता है थ्री पॉकेट्स पे इन 
of the cell cytoplasmic side mein and one atp is uh, bond at the respective site what happened that it activate that atp is atp is activate hoga to kya hoga atp break down hokar adp mein convert hoga and jaise energy for uh, liberate hoga what will happen there is a conformational change in this subunit ye pump mein kya hoga conformational change matlab hilne lagega like that so what happens that so the this catalyzes the hydrolysis of adp to adp liberating the high energy compound and that is called phosphorylation phosphorylation ho raha and this phosphorylation of the alpha subunit causes the conformational change and that conformational change causes flipping of the sodium molecule sodium kya hota hai jo sodium thin bind se wo kya hota hai flip ho jate hai move kar jate hai it flips to the outside okay and this transfer the free sodium from inside to outside then another oh, sorry and then the potassium potassium bhi bahar se andar aana hai hai na the potassium bind to the outer side of the alpha subunit it leads to the hydrolysis of the jaise kya hota hai potassium aake bind karte hai it causes the hydrolysis of the डी फॉस्फोरेशन करता है बेसिकली वो तो फॉस्फोरेशन कर रहा था अंदर में बाहर में क्या हो रहा है डी फॉस्फोरेशन हो रहा है ना हाइड्रोलिसिस ऑफ अस्पार्टिक एसिड एंड फॉस्फेट बॉन्ड एंड इट कॉजेज रिकॉन्फॉर्मेशनल चेंज है ना वो तो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज किया ये वापस रिकॉन्फॉर्मेशन करे ठीक है इन द अल्फा सेबिनेट दे ट्रांसफर द टू पोटेशियम फ्रॉम आउटसाइड टू इन ठीक है सो रिकॉन्फॉर्मेशनल चेंज ऑफ द कैरियर प्रोटीन then returns to its original conformation so what happens that thin sodium ake bind kiya inside se then atp bind kiya then it triggers the atp phases atp phases trigger ho gaya there is a release of phosphorylation ho gaya wahan release of high energy energy wahan pe atp breakdown ho ke adp mein convert hua energy liberate hua through that it causes the conformational change in that alpha so what happens that this sodium which are holding the sodium they flip outside ye bahar chala jata hai aur bahar wale jo potassium wo andar aa jata hai theek hai is tarah se revert ho jata hai aur wapas jab rephosphorylation ho dephosphorylation hota hai to conformation barabar normal ho jata hai there is reconformational change that brings it to the original conformation theek hai so in that way it is functioning is it clear then what is the function of the sodium potassium pump there are cytosolic ion concentration so what it is doing ion concentration maintains the high concentration of potassium and low concentration of sodium in the cell kya kar raha hai so potassium ko accumulate kar raha hai cell ke andar mein hai na aur sodium ko kam kar raha hai within the cell and it is creating a resting membrane potential because teen sodium ko to bahar kar raha hai दो पोटेशियम अंदर आ रहा है तो क्या हो रहा है देर इज अ डिफरेंस ऑफ वन पॉजिटिव चार्ज है ना हर बार क्या हो रहा है अगर वन थाउजेंड टाइम्स काम करेगा तो क्या होगा इतना चेंज हो जाएगा है ना देर इज डिफरेंस सो इट इज क्रिएटिंग अ ग्रेडियंट अक्रॉस द सेल मेम्बर वट इज कॉजिंग द रेस्टिंग मेमर पोटेंशियल देन इट इज ऑल्सो कॉजिंग प्रोटीन सिंथेसिस द फंक्शन ऑफ द सोडियम पोटेशियम पम्प इज टू मेंटेन हाई इंट्रासेलर पोटेशियम आइन हाई इंट्रासेलर पोटेशियम आयन क्या करता है इट इज हेल्पिंग इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है ना देन सेल वॉल्यूम मेंटेन होता है बाय मेंटेनिंग द आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑन बोथ द साइड सोडियम बाहर कर रहे हैं पोटेशियम अंदर कर रहे हैं इन दैट वे इट इज आल्सो मेंटेनिंग द वॉल्यूम ऑफ द सेल ओके सो द सोडियम पोटेशियम पम्प रेगुलेट द वाटर मूवमेंट ऑल्सो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन सो इट मेंटेन द सेल वॉल्यूम ऑल्सो so hormone action also depends on this pump it mediates action of many hormones aage aap padhoge thyroxine ko release hone ke liye na thyroxine jo hote hai wo release hote hai t3 t4 it is also dependent on this pump wahan pe bhi role hai sodium potassium pe every cell is having this pump okay then there are aldosterone release insulin release wahan pe bhi sodium potassium pump hai theek hai then how it is regulated this regulation of sodium potassium pump activity the activation and inhibition activate kaise hoga sodium potassium pump there are different chemicals 
लाइक थायरोक्सिन इंसुलिन है ना ये क्या होता है दीज आर स्टिमुलेट द सोडियम पोटेशियम को ये स्टिमुलेट कर मेनी हार्मोन्स एंड केमिकल्स लाइक थायरोक्सिन इंसुलिन एल्डोस्ट्रोन जी एक्टिन है ना एक्टिन मायोसिन पढ़ोगे आप देन इनिबिट कौन करते हैं लाइक डोपामिन वी हैव डिस्कस्ड ओबेन ओबेन भी पढ़ा था ना ओबेन साइन था हाँ दैट इज इनिबिटिंग दैट इज द इनिबिटर ऑफ दिस फॉर्म देन देर इज अ ड्रग कॉल डिजिटलिस डिजैक्सिन ठीक है ओके 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 हाँ ठीक है सो सो आई आई वाज डिस्कसिंग ये इसको फिनिश कर ले उसके बाद लीव यू इनहिबिटर इज़ द ओबेन द ड्रग और टैबलेट्स आते हैं वो क्या होता है हार्ट फेलियर के पेशेंट को दिया जाता है ना जिसका हार्ट अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है उसमें देते हैं देन देर आर मेटाबॉलिक पॉइजन डाइनाइट्रोफेनॉल हाइपोक्सिया हाइपोथर्मिया इज ऑल इनिबिट द सोडियम पोटेशियम से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ में ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते है ना हाउ द डिजॉक्सिन और ओवेन इज एक्टिंग यू कैन सी द अप्लाइड एस्पेक्ट दिस इज दिस इज कॉल्ड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में कहते हैं फार्मा में पढ़ोगे आगे डिजिटाइलिज एंड ओवेन These are used for the management of heart failure. इसका heart pump नहीं कर रहा properly. Cardiac output कम हो रहा है उससे. उसके लिए करते हैं. So what happens that ये कैसे काम करते हैं? This is utilizing the sodium potassium pump. So you have to uh, understand the significance of this pump. That's why I have shown this uh, this uh, diagram. So you can see here what happens that digital digoxin inhibits this sodium potassium pump. सोडियम पोटेशियम पम्प क्या कर रही है सोडियम को बाहर कर रहा है ना पोटेशियम को अंदर कर रहा है देर इज एन अदर पम्प हेयर स्पेशली इन द कार्डिक सेल माइसाइड दिस इज कॉल्ड सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है ना ये कर रहा है सोडियम को बाहर कर रहा है ठीक है तो सोडियम अंदर अंदर की तरफ आएगा इधर बाहर से अंदर आता है बाहर में सोडियम ज्यादा है ना ई में तो क्या हो रहा है इसको तो एगेंजा कंसेंट्रेशन ब्रेड इन कर रहा है लेकिन ये क्या है एक्सचेंजर पम्प है ये क्या कर रहा है सोडियम को यहाँ पे लाकर वापस कर रहे बाहर से अंदर एंड इसके एक्सचेंज में सोडियम अंदर आ रहा है तो कैल्शियम बाहर जा रही है ठीक है सो व्हाट हैपन दैट दिस इज द नॉर्मल फंक्शन इफ दिस पंप इज नॉट वर्किंग सपोज व्हाट विल हैपन सोडियम बाहर नहीं जाएगा कम जाएगा सो व्हाट विल हैपन दैट देर विल एकोमोलेशन ऑफ दिस सोडियम सो देर विल लेस सोडियम विच विल गेट इन कम आएगा तो ये क्या होगा कैल्शियम भी बाहर कम जाएगा इज इन जब कैल्शियम बाहर कम जाएगा तो क्या होगा जनरली मोर कैल्शियम इन साइड दिजेंट इट सोडियम कैल्शियम का लेवल क्या होगा अंदर वो बढ़ने लगेगा तो कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन यू नो मसल कॉन्ट्रैक्शन कार्डिक मसल्स में जरूरत होता है प्रोपोनेंट सी है यहाँ पे कैल्शियम से कर सो देर विल मोर कार्डिक कॉन्ट्रैक्शन कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी विल इंक्रीज उसको हम कहते हैं आइनोट्रॉपिक इफेक्ट ठीक है तो कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब बढ़ेगा तो क्या होगा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा तो इन दैट वे जो हार्ट फेलोर का पेशेंट होता है उसको कार्डे कॉन्ट्रेक्शन कम हो जा रही है ना तो क्या होगा कॉन्ट्रेक्शन बेटर करते हैं प्लस ये क्या करता है हार्ट रेट को भी बढ़ाता है ठीक है तो दिस इज द फंक्शनिंग देर हाइड्रोजन पोटेशियम एटी पेस पंप ये आप आगे देखोगे क्या होता है हमारा स्टमक uh, में क्या होता है एचियल सिक्रेशन होता है ना दिस इज वहाँ पे क्या होता है ये हाइड्रोजन पोटेशियम पंप कम करते हाइड्रोजन क्या होता है बाहर की तरफ ल्यूमिन साइड में जाता है और पोटेशियम अपोजिट साइड में सो इट इज एक्टिंग थ्रू दर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट किडनी ऑल्सो यू नो और यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक तो इस पर साइन स्प्लिट होता है सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्या होता है हमारा प्राइमरी एक्टिव हाइड्रोजन पोटेशियम एटी पे पंप वहाँ पे भी काम 